ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் செந்தில் இப்போ பொதுவாக நம்ம வீட்டில் வந்துட்டு ஃப்ளோர் சம்ப தரையில் வர தண்ணி தொட்டி அப்புறம் ஓவர் ஹெட் டேங்க் நம்ம வீட்டுக்கு மேலே மாடியில் வைக்கிற தண்ணி தொட்டி இந்த ரெண்டு தொட்டிலையோட இந்த தொட்டியோட அளவு எவ்வளோ இருக்கணும் எத்தனை லிட்டர் கெப்பாசிட்டியில் இதை நம்ம ரெடி பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பேசலாம் முதல்ல வந்துட்டு நம்ம தரையில் வைக்கிற இந்த ஃப்ளோர் சம்ப்புன்னு சொல்கிற தொட்டியை பற்றி பேசலாம் இந்த ஃப்ளோர் சம்ப் எதுக்காக அப்படின்னா நமக்கு இதர் வந்து நம்ம வெளியிலேருந்து தண்ணி வாங்குகிறோம் இல்லைனா வந்துட்டு நம்ம அந்த கார்பரேஷனோ முனிசிபலோ நமக்கு கொடுக்குற தண்ணி இந்த ரெண்டு தண்ணியவும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு ப்ரொவிஷன் தான் இந்த ஃப்ளோர் சம்ப் அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படிப்பட்ட சூழலில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து நம்ம இதை முடிவு பண்ணலாம் எப்போவுமே வசந்த காலமாக இருக்குமா இல்லை வறண்ட காலமாக இருக்குமா அப்படிங்கிறத பொறுத்து இதோட அளவை நம்ம முடிவு பண்ண முடியும் இப்போ சென்னை மாதிரி பெருநகரங்களில் சில குறிப்பிட்ட காலங்களில் பார்த்தோம்னா எங்கேயுமே தண்ணியை கிடைக்காத மாதிரி சூழல் இருக்கும் தண்ணி கிடைக்காது இந்த சென்ஸ் கார்பரேஷன் வாட்டர் வந்து கிடைக்காமல் இருக்கும் அளவு கம்மியாக வரும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும் அப்போது பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த பே பண்ணி லாரியில் வந்து குடி தண்ணி வாங்கி அதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படி பண்ணுற சூழலையும் நம்ம மனசில் வச்சுக்கிட்டு இந்த தரையில் வைக்கிற இந்த தொட்டியோட அளவை முடிவு பண்ணணும் இப்போ லாரியில் வந்து பார்த்தா பன்னெண்டாயிரம் லிட்டர் வரைக்கும் தண்ணி வரும் மூணு கம்பார்ட்மெண்ட்டாக வரும் நாலாயிரம் நாலாயிரம் நாலாயிரம்னு சொல்லிட்டு இப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாம் வந்து பெரிய சைஸ் தொட்டியாக போடுறதா இல்லை நமக்கு ஒரு ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் இல்லை ஒரு எயிட் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி வச்சுக்கிறதா அப்படிங்கிறது எத்தனை குடும்பங்கள் அந்த குடியிருப்பில் இருக்குது இல்லை ஒரு தனி வீடா அப்படிங்கிறத பொறுத்து அதை முடிவு பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து மொட்டை மாடியில் வைக்கக்கூடிய தொட்டி ஓவர் ஹெட் டேங்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ என்ன நம்ம தண்ணி வந்து கீழே வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் இந்த தண்ணியை வந்து நம்ம ஒரு மோட்டர் போட்டு மேலே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த டேங்கில் ஓவர் ஹெட் டேங்கில் வச்சு தான் நாம் பயன்படுத்த முடியும் ஏன்னா மேலே வைக்கிற தண்ணி வந்து புவியிர்ப்பு விசையில் நமக்கு ஓப்பன் பண்ணோம்னா கீழே வந்து நமக்கு தேவையான இடங்களில் அந்த தண்ணி வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஓவர் ஹெட் டேங்கோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்கும் ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து இதை முடிவு பண்ணணும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனிதனுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணும் அப்படின்னு வந்து நம்ம ஐஎஸ் கோடு வந்து ஒரு ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுக்குது தொண்ணூற்றி மூணில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் அதை வந்து அந்த கோட் ப்ரொவிஷன்ஸ் படி ஒரு ஆளுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு நூற்றி முப்பத்தஞ்சு லிட்டர் வரைக்கும் தண்ணி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கைட்லைன்ஸ் சொல்கிறாங்க இதில் என்னென்னா நம்ம குடிக்கிற தண்ணி குளிக்கிற தண்ணி அப்புறம் வேறு ஒருத்தவங்களுக்கு எவ்வளோ அவங்க சமைக்கிறது அந்த சமைச்சிட்டு அந்த பாத்திரங்களை கழுவுறதுலேருந்து ஒரு மனிதன் வந்து தண்ணி எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தணும் எல்லாத்தையும் கேல்குலேட் பண்ணி இந்த டேட்டா அறிவி பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு நாளைக்கு வந்துட்டு ஒரு இரநூறு லிட்டர் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு ஒரு கைடில் என்ன நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்கோம் அப்படின்னா அஞ்சு இன்ட்டு இரநூறு ஆயிரம் ஆயிரம் லிட்டர் வந்து ஒரு நாளைக்கு கன்சியூம் ஆகும்னு சொல்லி நம்ம அசியூம் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆயிரம் லிட்டருக்கு நம்ம கெப்பாசிட்டிக்கு ஒரு டேங்க் வச்சுக்கலாம் இந்த டேங்க் வந்து எய்தர் ரெடிமேடு டேங்க்ஸாகவும் வாங்கி பயன்படுத்தலாம் இல்லை பர்மனண்ட்டாக வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஆர்சிசி டேங்க் மாதிரியோ இல்லை பிரிக் ஒர்க் டேங்க் மாதிரியோ ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு பயன்படுத்தலாம் அப்போ கீழே உள்ள டேங்க் வந்து எந்த அடிப்படையில் இருக்கிறோம் நமக்கு வந்து தண்ணி எப்படி கிடைக்கும் அந்த மோசமான சூழலில் தண்ணி வாங்கக்கூடிய அளவு அதோட கெப்பாசிட்டி உள்ள நமக்கு தேவையான ஒரு நாள் இல்லை ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான தண்ணி அந்த அளவு என்னங்கிறத பொறுத்து அந்த டேங்கோட சைஸை முடிவு பண்ணணும் ஓவர் ஹெட் டேங்கை வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை நம்ம மோட்டர் போட்டு பயன்படுத்துகிற மாதிரி அந்த கெப்பாசிட்டிக்கு அந்த டேங்கை முடிவு பண்ணணும் இந்த டேங்கோட அளவை வந்து நம்ம எப்படி வந்து டிட்டர்மின் பண்ணுறது உதாரணத்துக்கு கீழே வந்து ஒரு ஒரு எனக்கு பத்தாயிரம் லிட்டர் வேணும்னா அது என்ன ஒயர் அளவில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம தொடர்ந்து அடுத்த வீடியோலேயே நம்ம பேசலாம் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்